Good morning and welcome again class 9 in our same digital classroom and let's continue the same chapter which is the French Revolution. In the second part of the same chapter the French Revolution is society of France. Now I'm going to explain you about how society of France it was, how the people of society works and in which manner they used to maintain the society or they used to suffer in the same society. So actually this scenario was under the um, लुइस 16 किंगडम जब लुइस 16 का किंगडम uh, चल रहा था उस टाइम पे क्या सोसाइटी के सिनेरियो थी दैट आई गोना एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी ऑफ फ्रांस में तीन तरह के लोग रहते थे इट वाज डिवाइडेड बिटवीन थ्री स्टेट ऑफ पीपल फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी स्टेट क्लर्जी स्टेट इंक्लूड्स द पीपल ऑफ चर्च क्लर्जी स्टेट जो थे जो लोग चर्च के पीपल थे चर्च के जितने भी एक्टिव मेंबर्स थे जो प्रिस्ट होते थे दे फादर फादर दे वेर द मेंबर ऑफ फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाज द मेंबर ऑफ किंग व्हिच वाज नोन एज नोबेलिटी नोबेलिटी पीपल बिलोंग्स टू द किंग एरिया किंग पैलेस एरिया और रिलेटिव्स ऑफ किंग और सेम द किंग एज वेल एंड द थर्ड एरिया इज एंड थर्ड स्टेट वाज द Where the other working people, other working people, farmer, peasants, businessman, everyone, जो भी इन दोनों area से excluded है church people और king के relative और family से excluded है the whole people came in the third state uh, community. Now these three community forms the total state of the France at that time period. और ये जो working members होते थे third state के वो एक्चुअली 90% परसेंट पॉपुलेशन उसमें के फार्मर्स होते थे और 90% परसेंट फार्मर्स में से बहुत ही कम दो से तीन परसेंट ऑफ फार्मर्स के पास में खुद की अपनी लैंड थी बाकी की सारी ज़मीनें खुद किसने ओन कर रखी थी क्लर्जी एंड नोबैलिटी स्टेट के लोगों ने सो so, उस टाइम के पीरियड में ऐसा था कि जो फार्मर्स थे उनके कंडीशन जो थी डे बाई डे एकदम पुअर होती जा रही थी बिकॉज सेकेंड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट हैविंग लॉट्स ऑफ प्रिविलेज प्रिविलेज क्या था एक तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस हु आर गोइंग टू पे द टैक्सेस एंड हु वाज पेइंग द टैक्सेस इज द थर्ड ग्रुप व्हिच इज व्हिच बिलोंग्स टू द बिजनेसमैन पीजेंट्स फार्मर्स एंड अदर वर्किंग पीपल इन द एनी स्टेट नाउ सेकंड प्रिविलेज वाज दैट दे कैन गेट वर्क फ्रॉम द थर्ड स्टेट उनको थर्ड स्टेट के पीपल से जितना भी काम चाहिए होता था वो सारा काम करा सकते थे ठीक है उनको एज अ वर्कर वो हमेशा अपॉइंट करके सारे काम उनसे ले सकते थे थर्ड उनके पास में क्या प्रिविलेज थी कि हमेशा चर्च जो है उनसे 10% परसेंट फूड हार्वेस्टिंग जो करते थे फार्मर्स उनका 10% जो है वो चर्च अपने पास में रख लेती थी तो इस तरीके से उनके पास में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थी ऊपर से उनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थे एंड इनके पास में क्या वीक पॉइंट्स थे दे वर आउट ऑफ लॉट्स ऑफ प्रिविलेज दे हैव टू पे ऑल टाइप ऑफ टैक्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस देन दे हैव टू पे डायरेक्ट टैक्स व्हिच इज कॉल्ड टाइल एक्चुअली दे आल्सो हैव टू पे द दे आर अर्निंग सम अमाउंट ऑफ अर्निंग देयर इनकम टू द सेकेंड एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ पीपल एंड ऑल्सो दे दे समाइम वुड हैपन दैट देयर क्रॉप गेट वेस्टेड इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ क्लाइमेट कोई मौसम खराब हो जाता था तो उनका क्रॉप वेस्ट हो जाता था देन दे विल बी द ओनली बेयरर उसके लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती थी कोई मदद नहीं मिलती थी उनको खुद ही बेयर करना है उसके साथ साथ दे हैव द बेयरेंस ऑफ द पेइंग टैक्स टू द अदर स्टेट ऑफ पीपल इसके बाद में इनके पास में जो प्रॉब्लम आती थी वो हो जाती थी सब्सटेंस क्राइसिस की यानी कि इनके एक तो इनका पूरा क्रॉप खराब हो जाता था उनके पास में सब्सटेंस क्राइसिस जो कंसेप्ट है इसका मतलब है कि लोगों के पास में बिल्कुल कोई बेसिक नीड्स नहीं होना ठीक है और उस टाइम पे हुआ ये कि जब क्रॉप तो पूरा वेस्ट हो गया ऊपर से पीपल अपने आप को किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं देन जो ब्रेड का कॉस्ट है वो डे बाय डे रेज होता चला गया तो इसके लिए पीपल वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो बहुत प्रोटेस्ट करने लगे एंड ऐसे भी हमेशा छोटा मोटा प्रोटेस्ट चलता रहता था हमारे फ्रेंच सोसाइटी में फ्रांस की सोसाइटी में बट एक अच्छा खासा जब प्रोटेस्ट हुआ था वो फोर्टीन जुलाई को हुआ था तो अब प्रोटेस्ट जब होते हैं तो प्रो, आ, प्रोटेस्ट से पहले क्या था कि सेवनटीन फिफ्टीन में फ्रांस की पॉपुलेशन 2.3 करोड़ थी लेकिन फिर 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ करके 28 मिलियन हो गई विच इज़ हेयर ऑन द बोर्ड 
अब उसके बाद पॉपुलेशन तो बढ़ गई अब लोग गरीब थे तो गरीब थे बट लोगों के पास में शादियाँ होते रहती थी पॉपुलेशन बढ़ते रहते थे क्योंकि अब प्रेजेंट कंडीशन को ही लेके देख लीजिए शादी कहीं नहीं रुक रही है चाहे उसमें टॉप फिफ्टी लोग हैं या टॉप टेन लोग वहाँ पे शामिल हो बट दिस प्रोसेस नेवर गोन स्टॉप तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती रही सेवन फिफ्टीन के बाद एटी नाइन तक ट्वेंटी एट मिलियन मिलियन तक हो गई वहाँ की पॉपुलेशन ना वो पॉपुलेशन तो बढ़ गई बट फार्मर की जो कंडीशन थी वो वही की वही रही उनके वेजिस में ऐसा कोई रेज नहीं मिला तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड का डिमांड भी साथ में बढ़ गया और फूड ग्रेन्स उतना ही था फार्मर्स उतने ही थे काम करने के लिए एंड डिमांड डे बाय डे फॉर द फूड एंड बेसिक रिसोर्स एंड नेसेसिटी वाज रेजिंग एंड रेजिंग सो उसके वजह से आ गया इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारे पास किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है और उसका डिमांड डे बाई डे बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से हर चीज़ के प्राइस में रेज हो जाता है प्राइस जो है हाई हो जाता है किसी भी चीज़ का तो हर फूड ग्रेन्स ब्रेड हर चीज़ की प्राइस जो है बढ़ती चली गई लेकिन बस प्राइस चीज़ों की बढ़ रही थी वेजेस अभी भी फार्मर्स के बिल्कुल सेम ही थे दैट सिचुएशन क्रिएट द कंडीशन ऑफ प्रोटेस्ट और जब कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है एक इंकरेजमेंट का और वो इंकरेजमेंट करते थे फिलोसफर तो उस टाइम पे भी दो बड़े ही फेमस फिलोसफर थे वन वॉज जॉन लॉके एंड सेकेंड जीन जैकॉज रूसो अब जो जॉन लैके थे उनकी क्या आइडियाज़ थे कि सबके पास में फ्रीडम होने चाहिए अपने जो भी आपके व्यूज़ है डिसीजनस है जो भी डिज़ायर है उसको एक्सप्रेस करने का एंड द सेकेंड थिंग जो भी लॉ बन रही है उससे पहले इक्वालिटी होनी चाहिए दैट जो भी लॉ है जैसे टैक्स पे करने का लॉ है या फिर फूड ग्रेन्स देने का लॉ है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए अगर पीजेंस टैक्स पे कर रहे हैं देन क्लर्जी एंड किंग नोबैलिटी पीपल ऑल्सो हैव टू पे द टैक्सेस सो इट वॉज ऑल आइडियाज अबाउट द जॉन लेके एंड जो जीन जेकॉज रूसो थे उनका ये आइडिया था कि पहले तो ये मुनार्के सिस्टम ही हटाओ यार ये किंग विंग का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई किंग नहीं हो हम लोग सारे डिसीजन खुद ही ले सके ठीक है और अगर कोई किंग हो तो हम समझे कि हमारा कौन किंग होगा सिमिलर टू डेमोक्रेसी पर उस वक्त डेमोक्रेसी किसी के दिमाग में आया नहीं था दे वर ओनली अगेंस्ट द मोनार्के सिस्टम मतलब कि उनको बस इतना पता था कि हमें किंग नहीं चाहिए वी डोंट वॉन्ट दी लाइक वन साइडेड रूलर काइंड ऑफ थिंग उसके बाद में जो जेन जे कौन थे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रास्ट और उस सोशल कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी दैट मोनार्के सिस्टम इज़ द वर्स सिस्टम ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट एंड द लीडर शुड लिसन द प्रॉब्लम जो भी लीडर होना चाहिए उनका एक काम होना चाहिए कि वो लोगों की सुने उनकी प्रॉब्लम की सुने ठीक है उनका रोना गाली ना सुने एंड uh, और जो ये जॉन लोके थे उन्होंने भी एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम था टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट जिसमें उन्होंने दिखाया था कि गवर्नमेंट का कैसा दो तीन दो तरह का ट्रीटमेंट है किसी के साथ में कितना बुरा और किसी के साथ में कितना अच्छा ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट से हम लोगों को लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए ठीक है अब ये दोनों तो लीडर्स थे ही जिन्होंने खूब अपना इम्पैक्ट लीडर नहीं फिलासफर थे जिन्होंने लोगों के दिमाग में इंकरेजमेंट में अपना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया उसके साथ साथ बहते गंगा में हाथ भी धोया था एक और फिलासफर ने मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि जो पावर है जो अथॉरिटी पावर होती है कंसर्न अथॉरिटी के पास में जितने भी पावर्स होते हैं अथॉरिटी होती है दैट शुड बी डिवाइड इक्वली इन द एवरी लेवल जैसे कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं जुडिशरी होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग लॉ मेकर्स एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं सोसाइटी में एंड जुडिशरी अगर कोई भी लॉ ब्रेक हो रहा है तो उसके ऊपर जो अपने जजमेंट देते हैं ये जो तीन बेसिक ऑर्गेन्स ऑफ अथॉरिटी होती है ये तीनों के पास में इक्वल पावर डिवाइड होना चाहिए दैट वॉज द फिलासफी ऑफ मॉन्टेस्क्यू तो ये जो था प्रॉब्लम ये जो फिलासफी इन तीनों ने अपनी फिलासफी और इन लोगों ने जो अपनी बुक प्रेजेंट करी थी और मोन्टेस्के की भी बुक उन्होंने जो पब्लिश की थी उसका नाम था पावर डिवाइड तो ये जो बुक उन्होंने पब्लिश करी तीनों लोगों ने और बुक के अंदर के जो भी आइडियाज़ थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगे इतना ज़्यादा इफेक्ट करने लगे कि लोग हमेशा उन्हीं के आइडियाज़ के बारे में बात करते रहते थे जैसे रेलवे स्टेशन में हम लोग हमेशा कोई ना कोई आइडियाज़ का बात करते रहते या कोई भी दुकान में वट किसी भी इंस्टीट्यूशन में 
तो उसी तरीके से सेम वहाँ के भी कंडीशन थी लोग आपस में जब भी डिस्कस करते थे दे यूज टू डिस्कस द फिलोसफी ऑफ दीज थ्री फिलोसफर विच शोज द इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफर अपॉन देयर माइंड एंड दे ऑन देयर कन्वर्सेशन तो इनकी जो फिलॉसफी थी ये फिलॉसफी ने भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करा उनको प्रोटेस्ट कराने के लिए तो डे बाय डे प्रोटेस्ट जो है एक अच्छा रोल प्ले करने लगा उस सोसाइटी में हमेशा आए दिन ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट लोग करना शुरू कर देते थे जिससे किंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया तो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द थर्ड वीडियो और इन द फर्दर वीडियो यू विल गेट द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर तो तब तक स्टेट यून थैंक यू